হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজকে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল অধ্যায় থেকে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীর উপর খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ প্রশ্ন নিয়ে আজকের সেটটি তৈরি করেছি তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এছাড়া আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পারো এছাড়া এর আগে পশ্চিমবঙ্গের উপরে আরও দুটো ভিডিও পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু অলরেডি আপলোড করেছি পার্ট ওয়ানে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অবস্থান প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং পার্ট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে ভূপ্রকৃতি মৃত্তিকা ও জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলি এখনও না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নিও আমার চ্যানেলে ভিজিট করে দেখতে পারো অথবা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও ডাইরেক্ট দেখে নিতে পারো তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি দেখে নেওয়া যাক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পূর্বতম নদী কোনটি মেচি তোর্ষা রায়ডাক পাগলা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ মেচি উত্তরবঙ্গের পূর্বতম নদী হচ্ছে মেচি পরের প্রশ্ন হচ্ছে তিস্তা নদী কত সালে তার পুরনো গতিপথ পরিবর্তন করে অপশন এ আঠারোশো সালে অপশন বি আঠারোশো সালে অপশন সি আঠারোশো সালে অথবা অপশন ডি উনিশশো সালে তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি আঠারোশো সালে তিস্তা নদী আঠারোশো সালে তার পুরনো গতিপথ পরিবর্তন করে পরের প্রশ্ন হচ্ছে তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় ডিমা বক্সা পাহাড় যে মহিমবাহ মানস সরোবর নাকি কাপ্তাই হ্রদ তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি যে মহিমবাহ সিকিমের যে মহিমবাহ থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি হয়েছে পরের প্রশ্ন নিচের কোন নদীটি ত্রাসের নদী নামে খ্যাত মহানন্দা রায়ডাক তিস্তা নাকি দামোদর তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে তিস্তা তিস্তাকে বলা হয় ত্রাসের নদী পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন নদীটি তিস্তার একটি উপনদী ছোট রঙ্গিত বড় রঙ্গিত জল ঢাকা অপশন ডি হচ্ছে উপরের সবগুলি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উপরের সবগুলি অর্থাৎ ছোট রঙ্গিত বড় রঙ্গিত জল ঢাকা এই সবগুলি নদী তিস্তার উপনদী পরের প্রশ্ন হচ্ছে জল ঢাকা নদীর উৎস হল বিদ্যাং হ্রদ চমল হরিশৃঙ্গ জেলে প্লা যে মহিমবাহ তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ বিদ্যাং হ্রদ জল ঢাকা নদীর উৎস হচ্ছে বিদ্যাং হ্রদ সিকিম ভুটান সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্যাং হ্রদ থেকে জল ঢাকা নদীর উৎপত্তি হয়েছে পরের প্রশ্ন হচ্ছে ধরলা গিধারি ডোলং প্রভৃতি নদীগুলি নিচের কোন নদীর উপনদী রায়ডাক মহানন্দা জল ঢাকা তিস্তা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি জল ঢাকা জল ঢাকা নদীর উপনদীগুলি হচ্ছে ধরলা গিধারি ডোলং প্রভৃতি পরের প্রশ্ন হচ্ছে মহানন্দা নদীর খুব উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ উপকূল ভাগ কি নামে পরিচিত দিয়ারা তাল বাদা খাদার তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ মহানন্দা নদীর খুব উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ উপকূল ভাগ দিয়ারা নামে পরিচিত পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোনটি মহানন্দার একটি উপনদী বালাসন মেচি কঙ্কাই নাকি উপরের সবগুলি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি উপরের সবগুলি বালাসন মেচি কঙ্কাই এই সবগুলি নদী মহানন্দার উপনদী পরের প্রশ্ন তোর্ষা নদী কোথায় পতিত হয়েছে তিস্তা নদীতে জলঢাকা নদীতে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে নাকি ব্রহ্মপুত্র নদীতে তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি জলঢাকা নদীতে 
তোরসা নদী পতিত হয়েছে জলঢাকা নদীতে পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য কত অপশন এ পাঁচশো কিলোমিটার অপশন বি পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার অপশন সি ছয়শো কুড়ি কিলোমিটার এবং অপশন ডি ছয়শো দশ কিলোমিটার তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য দু কিলোমিটার এবং এর মধ্যে দু কিলোমিটার ভারতে অবস্থিত এবং তার মধ্যে পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত মানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গঙ্গা নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান বহরমপুর মালদা নাকি পলাশি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে গঙ্গা নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে প্রধান শাখাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করেছে এবং বাকি শাখাটি পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে পরের প্রশ্ন ফারাক্কাবাদ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য কি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হুগলি নদীতে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি চাষের জমিতে জল সরবরাহ নাকি উপরের কোনোটি নয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি হুগলি নদীতে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি ফারাক্কাবাদ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য হুগলি নদীতে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পরের প্রশ্ন হচ্ছে দামোদর নদীর উৎস কোনটি পাঞ্চেত পাহাড় খামারপোত পাহাড় জোরান্ডা জলপ্রপাত রাজরাপ্পা জলপ্রপাত তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে খামারপোত পাহাড় দামোদর নদীর উৎপত্তি বা উৎস হচ্ছে খামারপোত পাহাড় পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন নদীকে বাংলার দুঃখ বলা হয় তিস্তা দামোদর মহানন্দা কোশি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি দামোদর দামোদর নদীকে বলা হয় বাংলার দুঃখ এবং তিস্তা নদীকে বলা হয় ত্রাসের নদী পরের প্রশ্ন হচ্ছে বরাকর কোনার বোকারো প্রভৃতি নদীগুলি কোন নদীর উপনদী গঙ্গা তিস্তা দামোদর নাকি হলদি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি দামোদর দামোদর নদীর উপনদীগুলি হচ্ছে বরাকর কোনার বোকারো প্রভৃতি পরের প্রশ্ন হচ্ছে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বা ডিভিসি কত সালে চালু হয় উনিশশো তিপ্পান্ন উনিশশো নাকি উনিশশো তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি উনিশশো আটচল্লিশ উনিশশো সালে ডিবিসি বা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা চালু হয় পরের প্রশ্ন হচ্ছে দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর মিলিত প্রবাহের নাম কি হলদি কংসাবতী রূপনারায়ণ নাকি দামোদর তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি রূপনারায়ণ দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর মিলিত প্রবাহ রূপনারায়ণ নামে প্রবাহিত পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন নদীতে কানাডা ড্যাম অবস্থিত ময়ূরাক্ষী কাসাই বৈতরণী নাকি দামোদর এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ ময়ূরাক্ষী ময়ূরাক্ষী নদীতে কানাডা ড্যাম অবস্থিত পরের প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাসঞ্জার বাঁধ ও তিলপাড়া ব্যারেজ কোন নদীতে অবস্থিত হলদি কংসাবতী ময়ূরাক্ষী তিস্তা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি ময়ূরাক্ষী ময়ূরাক্ষী নদীতে ম্যাসঞ্জার বাঁধ ও তিলপাড়া ব্যারেজ অবস্থিত পরের প্রশ্ন কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর মিলিত প্রবাহ কোন নদী রূপনারায়ণ হলদি দামোদর নাকি মহানন্দা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি হলদি কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর মিলিত প্রবাহ হলদি নদী নামে পরিচিত পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন নদীটি মূলত বিহার ও ঝাড়খণ্ডের নদী কংসাবতী সুবর্ণরেখা 
অজয় রূপনারায়ণ তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা নদীটি মূলত বিহার ও ঝাড়খণ্ডের নদী পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন নদীটি সুন্দরবন অঞ্চলের একটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য নদী কংসাবতী অজয় মাতলা রায়ডাক তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি মাতলা মাতলা নদীটি সুন্দরবন অঞ্চলের একটি নদী এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে ইছামতি রায়মঙ্গল বিদ্যাধরী গোসাবা সপ্তমুখী কালিন্দি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এই নদীগুলি মূলত জোয়ারের জলে পুষ্ট এবং বেশিরভাগ নদীগুলি হুগলি শাখা নদী পরের প্রশ্ন হচ্ছে নবদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগর অব্দি গঙ্গা নদী কি নামে পরিচিত ভাগীরথী পদ্মা হুগলি নাকি ইসামতি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি হুগলি নবদ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগর অব্দি গঙ্গা নদী হুগলি নদী নামে পরিচিত এবার আমরা দেখে নেব পশ্চিমবঙ্গের কোন নদীর তীরে কোন কোন শহর অবস্থিত যেমন জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি শহরটি তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শহর মহানন্দ ও বালাসন নদীর তীরে অবস্থিত আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার শহরটি কালজানি নদীর তীরে অবস্থিত কোচবিহার কোচবিহার শহরটি তোর্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এরপরে মালদা মালদা শহরটি মহানন্দ নদীর তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ শহর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর শহর জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত দুর্গাপুর দুর্গাপুর দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত রানীগঞ্জ দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত কাটোয়া কাটোয়া শহর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এছাড়া হাওড়া কলকাতা এই দুটি শহরই হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এরপরে আসানসোল আসানসোল শহরটি অজয় নদীর তীরে অবস্থিত এরপরে শিউড়ি শিউড়ি শহরটি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত এরপরে বোলপুর বোলপুর কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত এবং সবশেষে বাঁকুড়া বাঁকুড়া শহরটি গন্ধেশ্বরী ও ধলকিশোর নদীর তীরে অবস্থিত তো বন্ধুরা এসে আজকের ভিডিও যেখানে পশ্চিমবঙ্গের নন নদীর উপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সিকিউ প্রশ্ন আলোচনা করলাম আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ভালো লাগার বিষয় লাইক করবে এছাড়া এর আগেও বিভিন্ন বিষয় যেমন ইতিহাস ভূগোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে টপিক অনুযায়ী প্রচুর ভিডিও আপলোড করেছি তো তোমরা চাইলে আমার চ্যানেলে ভিজিট করে সে ভিডিওগুলি দেখতে পারো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ